hi viewers now we will be discussing about projective techniques it is another method used for primary data collection regarding primary data collection already discussed about observation interview surveys experimentation and simulation now we will be discussing about projective techniques the direct methods of data collection namely personal interview telephone interviews and mail survey depend on respondents behavior beliefs attitudes etc നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ബിലീഫ്സ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ മെയിൽ സർവേ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ബട്ട് സം റെസ്പോണ്ടൻസ് മേ ബി അൺവില്ലിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓർ ഓൺ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ടു റിവീൽ സം ഇൻഫോർമേഷൻ പക്ഷേ ചില റെസ്പോണ്ടൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയണമെന്നില്ല അവരതിന് തയ്യാറാകുകയും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതാണ് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ചില തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓൾറെഡി അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മറുപടി പറയുവാൻ റെസ്പോണ്ടൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഏതാണ് മികച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാകാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ധാരാളം റെസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ചില ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകാൻ ഇഷ്ടവുമല്ല ചില പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകത്തില്ല അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവർ നൽകുകയില്ല ചില കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അവർ നൽകുകയില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ദീസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻഡറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഹൗ ബിൻ ഡെവലപ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അവർ മറുപടി പറയുകയില്ല അതിന് പകരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് Projective techniques involve presentation of ambiguous stimuli to the respondent for interpretation. But that is why we have this ambiguous stimuli in the end of the month. For example, a researcher has a respondent in the end of the month. He has a product that is based on the questions he has to ask. അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻസിനെല്ലാം അറിയാം ഇതെന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം റെസ്പോണ്ടൻസ് മറുപടി പറയും അൺവില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പറയില്ല അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസസ് നൽകും ആ റെസ്പോൺസസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ റിസർച്ചർ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലെത്തും അതുപോലെ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് ചോദിച്ചാലും അവർ മറുപടി പറയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഒരു അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ റെസ്പോണ്ടൻസിന് അവർ മറുപടി പറയണമെന്ന് തോന്നും അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലൈ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് കൃത്യമായിട്ട് റെസ്പോണ്ടൻസിന് അറിയാം അത് ഇന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് അൺ ആംബിക സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് അൺ ആംബിക സ്റ്റിമുലയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ആംബിക സ്റ്റിമുലയിലേക്ക് 
കടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അൺ ആംബിഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് അൺ ആംബിഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആംബിഗസ് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിമുലി ആ ഒരു സ്റ്റിമുലി ഓരോരുത്തരും ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ കാണുക അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിഗസ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അറിയുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നതാണ് ഉപയോഗം എന്ന് പക്ഷേ ഒരു ആംബിഗസ് സ്റ്റിമുലി ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നിർവചിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം അൺ ആംബിഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ആംബിഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആംബിഗസ് സ്റ്റിമിലി ഉപയോഗിച്ച് റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസസ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡൂയിങ് സോ ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് റിവീൽ ദെയർ ഇന്നർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ ആംബിഗസ് സ്റ്റിമുലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ഇന്നർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ചില തർക്ക പ്രാധാന്യമുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഉത്തരം പറയുകയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന ക്യാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ എന്താണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആംബിഗസ് സ്റ്റിമുലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയണം ദ സ്റ്റിമുലി മേ ബി എ പിക്ചർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓർ ആൻ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ആംബിഗസ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചറാകാം പക്ഷേ ആ പിക്ചറിൻ്റെ തീമെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാകുന്നൊരു പിക്ചറാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ആംബിക സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അൺആംബിക സ്റ്റിമുലയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ആ പിക്ചറിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക അതുപോലെയുള്ള പിക്ചറായിരിക്കും അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അതും ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മഷി അതാണ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മഷിത്തുള്ളികൾ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നോർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല പിക്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരും പല ഇമേജസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരീക്ഷിച്ചാൽ അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയിൻറ്റോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് ആ പേപ്പർ രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് നോർത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ലഭ്യമാകും അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും അവരുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ വരിക അവർ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ടെക്നിക്സ് ഇത് വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പിക്ചറോ ഫോട്ടോഗ്രാഫോ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ടോ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ധാരാളം പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോളോവിങ് അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് റോഷ്വ ടെസ്റ്റ് തീമാറ്റിക് അപ്രിസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് റോഷ്വ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കാർട്ടൂൺ ടെസ്റ്റ് പിക്ചർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റോറി കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റോൾ പ്ലേയിങ് ടെസ്റ്റ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് ദീസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ